La pandemia ha traído una gran destrucción de empleo, pero también nuevas oportunidades. Controladores de aforo, de temperatura, rastreadores, han nacido a raíz de la crisis. En esta empresa la desinfección se volvió clave y la gran demanda les hizo expandirse y generar empleo estable. Nosotros eh, vendemos té matcha. Cuando empezó el coronavirus había mucha desinformación, no se sabía cuánto se mantenía el, el virus en, en las superficies, entonces lo que hicimos fue pues, desinfectar manualmente todos los pedidos. Mi situación anterior eh, era eh, en paro. Justo el momento de entrar en Machanco fue en, en plena pandemia, con una posición rara ¿no? y nueva, que era el desinfectar productos, que no era muy habitual en un canal e-commerce. Entonces, empecé con un contrato de tres meses desinfectando eh, y actualmente tengo una posición híbrida que es esa persona que controla el almacén, todos los flujos de trabajo y en picos de faena pues también estoy ahí para echar una mano y actualmente tengo un contrato indefinido. Antes de la pandemia estábamos haciendo unos 600 pedidos al mes y pasamos a unos 3.000 y entonces vimos que da una buena oportunidad para expandirnos a países como Francia, Alemania o Inglaterra. Esa expansión ha, imp ha implicado pues, la contratación para la preparación de pedidos, la logística, la importación. En toda crisis pues, se destruyen puestos de trabajo, pero también se generan. En plena pandemia yo me encontré con una empresa que tenía pedidos pendientes, falta de stock, o tenían una necesidad que necesitaban cubrir con un puesto de trabajo. Y en este caso el puesto de trabajo fue el mío. Y aumentamos un 40% de plantilla. Todos estos puestos los hemos mantenido post pandemia y preveemos aumentar esa plantilla. Hay sectores que quedaron completos completamente parados, hostelería, turismo, transporte. Esta empresa vende maquinaria para centros de estética. La pandemia hizo que se reinventaran y abrieran dos nuevas líneas de negocio. Nosotros decidimos no hacer un ERTE y reconvertirnos. Lanzamos un servicio de aceleración y consultoría y lanzamos una línea de formación online. Una vez que finalizó el, el confinamiento, vimos que era algo realmente importante que nos demandaba. Y lo que empezamos a desarrollar son cursos y contenidos para que la gente que ahora estaba en casa pudiera aprovechar y no estar viendo la tele todo el día a las noticias. Entonces lo que decidimos es generar eh, contenidos, no solo a nivel de nuestra paratología, sino a nivel de estética, formación en diagnóstico, en tratamientos, el hecho de generar nuevos contenidos a nosotros nos ha abierto otra vía de negocio. Tuvimos la oportunidad de poder formarnos y entonces pudimos volver a trabajar con mucho abanico de tratamientos y aparatología pues que hasta entonces no podríamos ofrecer a nuestras clientas. Nosotros, a través de las redes sociales y del marketing, llevamos nuevos clientes a los centros de estética. Este nuevo servicio está ayudando a las empresas pues, a, a crecer, a rentabilizar sus negocios. Tenemos entre 40 a 50 usuarios y nosotros conseguimos 4 o 5 clientes de media al mes para cada uno de los centros. A raíz de la pandemia, y pues, yo y cinco compañeros más, eh, tenemos un puesto de trabajo de larga duración. Podríamos habernos parado, pero decidimos dar un paso adelante y, sobre todo, mirar al futuro. Otros proyectos han nacido desde cero, tratando de solventar las nuevas necesidades. Es el caso de estas mascarillas transparentes. Cuando todo el mundo comenzó a utilizar la mascarilla, detectamos que había un enorme problema con la gente que necesitaba eh, de la expresión facial y, y para comunicarse, y decidimos crear una máscara transparente. Además, otro de los grandes problemas era el gran desecho que estábamos generando. Yo soy diseñadora de producto y me encargo de gestionar un poco los recursos para que los proyectos salgan adelante. Y hay muchos proveedores que están cerrados, o sea, que de repente te dejan colgados meses porque tienen una carencia de trabajo. La movilidad también nos supuso un problema. Sí que es verdad que la pandemia nos ha aportado eh, la oportunidad de, de apoyar a la, a la sociedad, pero también nos ha costado muchísimo el proceso que podría haber sido mucho más rápido. Ahora mismo somos cuatro personas. Ahí están Ichaso y Inés en la parte de diseño, eh, Sofía y yo, que estamos más en la parte de negocio. Siempre había querido volver a Bilbao. Me surge la oportunidad con, con este proyecto de además de volver a, a mi tierra, de hacer algo que me gusta. Bueno, mi trabajo consiste en definir el modelo de negocio y la estrategia comercial que vamos a seguir. Hubo un momento que no podíamos abastecer la cantidad de pedidos que nos entraban. Evidentemente la tendencia ha ido cada vez a menos. Todos tenemos ganas de que termine la pandemia, así que desde principios de año llevamos trabajando en el poder abrir el mercado de la protección profesional. Un proyecto que, que empezó con una pandemia, al final hemos creado la nueva empresa y nos emociona mucho lo que, lo que nos queda por, por vivir.